。中法联合声明信息量巨大，两国联合布局要塑造新的全球力量平衡。各位网友，大家好，我是刘小飞。法国总统马克龙这次中国之行获得的成果非常丰硕。可以说享受到了中方提供的少见的高规格接待礼遇，当然，这也和他对华的态度基本端正是有关系的。除了喊出了“中法友谊万岁”，马克龙在中国还是拿出了实际行动，让中法双方都获得了颇有战略价值的收获。最有深远意义的就是这次中华人民共和国跟法兰西共和国的联合声明。通过这个声明可以看出，法国也在通过对华合作，试图改变国际政治格局了。声明中内容很多，涉及到了关键性的国际战略问题，也涉及了农业环保等等。这里边呢，我最关注的内容就包括推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系不断发展。这里用了“紧密持久”这个形容词，说明双方愿意用很高调的姿态强调互相认可的合作关系。按北京人说法，就是哥俩一直是铁瓷，别人呢少挑拨。这个别人是谁，我们再往下看就明白了。紧跟着还有一条，深化中国人民解放军南部战区与法国军队太平洋海区之间的对话，加强在国际跟地区安全问题上的相互理解。联合声明里边有这么一条，有可能意味着中法两国要在南海还有西太平洋开展一系列军事交流活动。不排除中法海军在南海进行联合军事演习，中国可以借此向全球表明，中国并没有像美国说的那样妨碍和平合法的自由航行，用法国海军堵住美国人的嘴，而法国可以通过海军在亚太的存在，跟中国一起发挥平衡英国美国的作用，继续报英国美国对澳大利亚销售核潜艇的一箭之仇。在核问题上，马克龙刚刚发言说过。反对任何国家在任何情况下把核武器部署到本国以外，这句话是同时反对了俄罗斯在白俄罗斯部署核武器的决定，更是对美国在境外部署核武器的抨击。可见马克龙胆子真变大了。而这次联合声明提到，重申致力于平衡推进不扩散核武器条约、核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，不断加强不扩散核武器条约的普遍性、权威性和有效性。联合声明里有这条，体现了中国在这个问题上要跟法国实现相互支持。在乌克兰问题上，声明表示双方支持一切在国际法跟联合国宪章宗旨和原则基础上恢复乌克兰和平的努力，中规中矩。伊朗问题上，两国重申致力于推动伊朗核问题政治外交解决，这是劝伊朗不要退出伊核协议，对欧洲提供一个安全保障，也是要告诉美国要回到协议的轨道上。还有一条很有意思啊，在数字经济领域，包括在5 G 方面，法方承诺在两国包括国家安全在内的法律法规基础上，继续以公平非歧视方式处理中国企业的授权许可申请。要知道，美国是在全球要求抵制中国5 G 技术的，而这次法国提出了对中国武器的非歧视态度，估计也是马克龙想到了阿尔斯通。经济方面呢，联合声明中包括了中法两国对达成中国航空公司采购160架空客飞机的批量采购协议，以及欢迎中国民航局跟欧盟航空安全局加强合作，将在均认可的国际安全标准基础上加快试航认证进程。这一条呢，既推动了空客在华业务，也有利于中国飞机获得欧洲的试航认证，对中国航空工业发展肯定是有好处。而且与民航飞机交易相对应，法国这次还给了中国造船业大笔订单，可以算是有来有往。再有就是，美国一直想把中国航天屏蔽在国际航天交流合作之外。不过这次中法联合声明中说到了，双方对两国航天机构围绕嫦娥六号以及地外样品联合研究开展合作感到满意。这一句话其实就是说明了中俄航天合作还要继续，美国拦不住。文化方面，联合声明鼓励双方学校开展中文和法语教学，并且增加双语课程，加强语言师资交流和培训。这也是在双方教育和文化方面要进行一个深度融合了。法国呢，一直想稳固欧洲领头羊的身份，而美国学的是英国那套离岸制衡战略，绝不会允许法国走向强大，也不会允许欧盟成为真正的独立的一级。而且对欧洲来讲，
，俄罗斯就更指望不上。所以法国也好，欧盟也好，只要不犯糊涂，就应该看明白，如果死跟着美国，就只能塑造一个中美两国对立的二级世界；如果跟中国配合，才能够维护一个多级世界格局。当然了，我们观察这份联合声明的时候，也要明白一点：中国、法国不可能通过这么一个声明形成一个反美同盟，不要有不切实际的幻想跟要求。毕竟，法国和美国之间也有太多的共同利益，所以我们的目标是能够通过欧洲实现一种平衡。只要能够避免欧洲被美国深度控制，那就达成了我们所需要的目标。